Was geht ab, meine lieben Damen und Herren? Damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und ihr werdet es mir nicht glauben, aber es gibt Spoiler zu dem Kapitel 1071. Ich muss am Anfang vom Video aber erwähnen, diese Spoiler sind unbestätigt. Ihr wisst, unbestätigte Spoiler sind immer so eine Sache. Sie wurden hier zwar von mehreren seriösen Leakern veröffentlicht worden, trotzdem sind sie unbestätigt. Deswegen das Video bitte mit Vorsicht aufnehmen. Ich übernehme keine Gewähr, wenn diese am Ende kleine Änderungen, große Änderungen oder vielleicht sogar komplette Änderungen haben. Das Chapter soll heißen The Void of History und wir sehen, dass Kizaru mit seinem Schiff nah an der Sunny ist und viele haben es ja auch vermutet, dass Zoro und Bug diejenigen sein werden auf der Sunny, die einem Kizaru begegnen. Wie das ausgeht, keine Ahnung. Kizaru hat ja auch schon mehrere Schiffe angefordert, dass die kommen sollen, teilweise ein Buster Call und deswegen keine Ahnung, was hier passieren wird. Flucht ist teilweise unmöglich, weil ein Kizaru kann man nicht entfliehen, der Typ ist Licht, der wird den sehr wahrscheinlich hinterherfliegen. Also Fakt ist, werden Zoro und irgendwie Brook zusammen gegen Kizaru kämpfen oder was wird aus dieser Lage? Keiner weiß es, aber interessant, dass Oda uns genau damit jetzt konfrontiert, weil ich finde, es ist auch die komplizierteste Thematik hier. Vielleicht wird ja auch ein Zoro und ein Bug festgenommen, könnte auch sehr, sehr, sehr gut sein. Bei dem nächsten Punkt könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es eine Änderung geben wird, weil es ist irgendwie zu unglaubwürdig, um wahr zu sein. Denn wir sollen hier ein paar Flashbacks sehen vom verlorenen Königreich und anscheinend sehen wir sogar Toki mit Joyboy zusammen, aber Joyboys Gesicht wird nicht gezeigt. Das ist für mich schon sehr, sehr fragwürdig, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Joyboy sehen, auch wenn es nur sein Körper ist, weil damit würde Oda offiziell seine Rasse hergeben. Es würde zwar sehr, sehr passen, weil Vegapunk hat vor ein oder zwei Kapiteln angesprochen, dass Ruffy aussieht wie der Sun God und wir wissen, dass Joyboy sehr wahrscheinlich auch dieser war und es wäre jetzt einfach passend, wenn wir jetzt mehr zu dem bekommen, aber krass, dass wenn es stimmt, dass wir den Körper von, von Joyboy komplett sehen. Währenddessen sehen wir aber auch andere Charaktere, die sich auf den Krieg vorbereiten. Anscheinend ist das die Szene kurz vor dem großen Krieg, kurz bevor das verlorene Königreich ausgelöscht wird, bevor das verlorene Jahrhundert entsteht, aber dazu kriegen wir hier erstmal nicht mehr Infos. Dann geht es wieder zurück in die Gegenwart und da sehen wir Kizaru mit einem Pazifist, also mit einem Seraphim und zwar von Law. und es gibt sehr, sehr, sehr viele Spoiler-Leaker, die das über Law gepostet haben, deswegen denke ich sogar, dass hier der Punkt sehr, sehr wahrscheinlich stimmen wird, weil es wirklich komplett auf Twitter eine große Runde gemacht hat, dass es einen Law Seraphim geben wird. Ein anderer Leak hat gepostet Room. Also es gibt hier diese Gerüchte, was das angeht, dass es Law auftauchen wird und in diesen Ankunft Spoilern, die jetzt veröffentlicht wurden, ist es anscheinend auch so. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wie wahrscheinlich haltet ihr, dass sowas passieren wird? Wie gesagt, Freunde, es ist keine hundertprozentige Bestätigung, dass diese Spoiler wahr sind, aber ich bin genauso ein One Piece Fan wie ihr und wenn Twitter komplett drüber redet und ich wurde sogar angeschrieben, ey Kanister, willst du dich dazu äußern? Deswegen dachte ich mir, komm, ich äußere mich dazu, betrachte es für euch mit Vorsicht und ich bin auch sehr, sehr gespannt, ob diese Spoiler stimmen werden. Sehr oft war es so, dass Ankommen 5 Spoiler am Ende auch gestimmt haben, aber mal schauen, was daraus wird. Wir können es einfach freuen und darauf warten. Das war's von mir. Peace out, euer Kanister.